നമസ്കാരം മമ്മയുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഗീത നമുക്കിന്ന് ഒരു കർക്കിടകഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാം പണ്ട് കാലം മുതലേ നമ്മുടെ പഴമക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കഞ്ഞിയാണ് കർക്കിടകഞ്ഞി കർക്കിടക മാസത്തിൽ പലതരം പച്ച മരുന്നുകളും അങ്ങാടി മരുന്നുകളും എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കഞ്ഞിയാണിത് പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്കത് കിട്ടാൻ പച്ചമരുന്നുകളൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ ജോലി തിരക്ക് മൂലം ഇങ്ങനെ പച്ചമരുന്നുകളൊക്കെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലൊക്കെ നമുക്കിതുപോലെ മരുന്ന് കഞ്ഞിയുടെ കിറ്റ് കിട്ടാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് ഈ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഒരു കിറ്റിനകത്ത് കഞ്ഞിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അരിയുണ്ട് പച്ചമരുന്നുകൾ ഉലുവ ആശാളി ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ ഏലയ്ക്ക അയമോതകം അങ്ങനെയെല്ലാം അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റുകളിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ പാക്കറ്റ് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഈ ഒരു പാക്കറ്റിനകത്ത് ഞവരേരി ഉണ്ട് ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ പൊടിച്ച അത് രണ്ട് പാക്കറ്റുണ്ട് മരുന്നിൻ്റെ പൊടികൾ അതിങ്ങനെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് പിന്നെ ഉലിവ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആശാളിയുണ്ട് പിന്നെ ജീരകം ഏലയ്ക്ക അയമോതം ഒക്കെ കൂടെ വറുത്ത് പൊടിച്ച ഒരു പാക്കറ്റുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഏഴ് ദിവസത്തേനുള്ള കിറ്റായിരുന്നു ഇത് ഏഴ് നമ്മളിത് ഒരു നമുക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യം അതനുസരിച്ച് ഇതെടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വേറെ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ചെറുപയർ ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു അൻപത് ഗ്രാമോളം ചെറുപയർ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ കിറ്റിനകത്ത് ഇല്ലാത്തതാണ് കേട്ടോ വേറെ ചെറുപയർ ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങ തേങ്ങ വേണം ഉപ്പ് നെയ്യ് വെള്ളം പിന്നെ മധുരം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കരിപ്പട്ടി ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മരുന്ന് പൊടികൾ ഒരു ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തെളി ഊറ്റിയെടുക്കണം ആ തെളിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ കഞ്ഞി വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏഴ് ദിവസത്തേനുള്ളതാണ് അതായത് ഏഴ് പേർക്കുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇന്നിത് മൂന്ന് നാല് പേർക്കുള്ളതാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളതനുസരിച്ച് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കണേ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇടാം ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെ പകുതി വെച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പകുതി അടുപ്പിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് അടുപ്പേ വെച്ച് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ തിളപ്പിക്കണം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മട്ട അടിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പിന്നെ നമുക്ക് ആ തെളിവെള്ളം എടുക്കണം ആ തെളിവെള്ളത്തിലാണ് നമുക്ക് അരി വേവിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് അടുപ്പേ വെച്ച് തിളപ്പിക്കട്ടെ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ആശാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പകുതിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉലുവയും പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ കുക്കറിലേക്ക് ഞവരേരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞവരേരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉലുവ ചെറുപയർ ആശാളി ഇനി ഇതിലേക്ക് ആ മരുന്ന് തിളപ്പിച്ചതിൻ്റെ തെളി തെളിവെള്ളം കണ്ടോ ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇനി നമുക്കിനി കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനൊരു അര ലിറ്ററും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണേ നമുക്കിനി ഇത് അടുപ്പയിലേക്ക് വെക്കാം ഈ അരിയും വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഇടാം നമുക്കിനി ഇത് വേകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കഞ്ഞി എന്തായാലും നോക്കാം ഞാനൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിലും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് വിസിലും ആയപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തായിരുന്നു നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കഞ്ഞിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നല്ലാതെ നന്നായിട്ട് വറ്റിപ്പോയി അപ്പം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം 
ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കുകയാണ് തേങ്ങ അരച്ചതിന് പകരം നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ തേങ്ങയുടെ അകത്തോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് തിളച്ച വെള്ളം ആട്ടോ ഒഴിച്ചത് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യാം ഒരു ഇച്ചിരിയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മൊത്തം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളമായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ജീരകം ഏലയ്ക്ക പൊടിയൊക്കെ ഇല്ലേ അതും കൂടെ കുറച്ചിടുകയാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കർക്കിടകനി തയ്യാറായി കേട്ടോ ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കിനി ഇത് ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കാം ഇത് ഒന്ന് രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ അത്താഴത്തിനോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് കഴിക്കുക അത് അടുപ്പിച്ച ഏഴ് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കർക്കിട മാസം മുഴുവനും ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് പാത്രത്തിലേക്ക് വിളമ്പാം ഞാനിവിടെ കഞ്ഞി വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതുണ്ടാക്കാൻ നമുക്കിപ്പം ഫ്ലാറ്റ് ഉള്ളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ ജോലിയിൽ തിരക്കുള്ളവർക്കൊക്കെ പച്ച ഇലയൊക്കെ പറിച്ച് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കഞ്ഞ് കഞ്ഞി ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടേതായ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെറുപയറോ അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കരയോ അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ അപ്പോയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും ആണ് അപ്പോൾ അമ്മ അപ്പോയി എന്താ പറയുന്നതെന്നറിയില്ല അവർ എന്നും പച്ചല മരുന്നുകളും ഒക്കെ പറിച്ച് കൂട്ടി വെച്ച് കഞ്ഞി കുടിച്ചി കുടിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത് അവർക്ക് കൊടുത്തു നോക്കട്ടെ നമ്മുടെ കർക്കിട കഞ്ഞി എങ്ങനെ ഉണ്ടാ പോയി നല്ല കഞ്ഞി നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അമ്മ നേരത്തെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് മുമ്പ് പല തരത്തിലും ഓരോരുത്തർ ഉണ്ടാക്കി തരുമായിരുന്നു പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ അപ്പം ഇനി ഞാൻ അമ്മയുടെ ചോദിക്കട്ടെ എന്താണ് അമ്മേ സൂപ്പർ പഴയ കാലത്ത് കഴിച്ചു ഇന്നു പോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും നല്ല കഴിഞ്ഞായിരിക്കുന്നു അമ്മ ഏതൊക്കെ പച്ചമരുന്നുകളാണ് പറിച്ചിട്ട് നിലപ്പുള്ളടി നിലപ്പുള്ളടി ജീരകം ഇത് ചേർത്ത് എനിക്ക് തരച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് അയമോരുവും ഇത് ഇട്ട് ശരിയാക്കും അയമോരുവും അരിയും കൂടെ ഇട്ട് വെന്തിട്ട് ഇതും കൂടെ അരച്ച് പാലും ഒഴിച്ചു അത് മധുരം ചേർത്തും വേണമെങ്കിൽ മധുരം ഇല്ലാതെയും കഴിക്കാം ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങളിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ടാണ് അന്ന് അരകല്ലേ വെച്ച് അരച്ചെടുക്കുന്ന അതുപോലെ കിട്ടണം നമ്മൾ ഇത് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് എന്തായാലും പഴയതുപോലെ ഒന്നും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ ആർക്കും ഒന്നും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അത് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് അപ്പൊ ഈ കർക്കിട കഞ്ഞി എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണേ എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്